。现在这个球的关键是黑球没有单下，这个球火箭要进攻，打进，看一下。轻轻的蹭到，我的天哪，牛逼大了！这个球，这个球黑球，咱们为什么说没有单下呢？因为刚才老张在右侧的一个红球，如果有单下的话，老张是不会选择去打那个红球的。那么刚才肯定这个黑球是没有单下。再来看一遍火箭这个球的进攻，破釜沉舟，我的天哪，牛逼大了！这个球，刚好 K 出来。今天这两个老家伙，绝对是用生命在进行一场比赛。我个人一直认为这是提前进行的一场决赛。我相信这两个老家伙心里也是无比的清楚，今后这样的机会可能再也没有了。嗯、现在蹭了一下之后，黑球刚好有单下。感觉稍微厚了一点点，我靠！哎，哇天哪，上面的白球更牛叉，居然将这颗半贴库的红球给 K 了出来。天哪，这一局，老张要是输掉的话，还好这是第二阶段的最后一局。看一下中低杆的左塞三库，完美。哎，角度略微有点直。哇，这颗球跟前天我那个兄弟冲击幺四七的角度一模一样。九点五分直，略微向下。当时我那个兄弟打这颗黑球，发力过猛。看一下火箭的教位，要带着一点推杆的右塞。哇、哦！蹭到了粉球，黄球现在还有没有单下？应该是还有，因为刚才那种角度，如果是纯推杆加右塞的话，很容易洗中袋，需要加一点私灯的力道在里边。还有，需要准度，漂亮，空心，哇，这颗白球又是完美，这一局球如果拿下的话，绝对可以再入世锦赛的。史册了。One two one. t w e n t 好的，这样的角度，粉黑都没有问题了。两个人将要进入惊心动魄的抢黑大战。再看这样的粉球，火箭没有选择推杆两库或者是轻推，都是发力的私灯。再回想一下丁俊晖的那颗粉球，真的是非常的遗憾。那种球，我想说的是，让火箭打一百次。他也会中低杆发力蹬一库。天哪，这是多么牛逼的两颗教位！这一局马上就要进入惊心动魄的抢黑大战。这个球。火箭猜中了硬币，选择让老张先来。还是最流行的两边分。但是这颗球有点问题，这样的球应该是要做到白高黑低，白球高一点。看一下这颗球，火箭会不会选择翻带
，我这颗球应该是没有选择翻袋，选择的是一颗防守。嗯，这颗球，看一下老张怎么去选了，可以选择一库将黑球放回底岸。白球横抬两库，往顶岸放。哦，导播给出了这个镜头，看一下老张的杆法，好像也是没有选择防守。哇，直接进攻！我的天哪，稍微的打薄了一丢丢。今天这两个人真的是用生命在进行比赛。火箭迎来了非常好的机会，让裁判擦一下白球，这个哦，擦一下黑球，这是肯定要打中袋了。天哪，这样的球，老张居然选择了直接进攻，稍微打薄了一点点。这一局球让火箭拿下的话，还好这是第二阶段的最后一局。如果再往下的话，老张绝对的是垮掉。好的，没有问题，空心入袋。两个阶段之后，火箭十比六暂时领先四局。而在两个人世锦赛的交锋历史当中，老张三比二暂时领先火箭。大家认为这是一场提前进行的决赛吗？关注大圣同学频道，克鲁斯堡，咱们天天见。谢谢大家观看，我是大圣。